ആന്റണി സർക്കാരിന്റെ വാർഷികാഘോഷവേള കലക്കാനെത്തിയ ലീഡർ ഇപ്പോഴും ദിവാസ്വപ്നം കൊള്ളാം വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഗാനം വരികൾക്ക് സോപ്പിന്റെ ചുകയുണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് മോളെ പപ്പിക്കുട്ടി എന്താണച്ചാ ഞാൻ മാളയിലെ വിളക്കാൻ എന്നുള്ള കാര്യം നീ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിന്നെ എത്തിക്കേണ്ട അവിടുത്തെ എത്തിച്ചിട്ടേ ഈ അച്ഛനൊരു വിശ്രമം ഉള്ളൂ അച്ഛാ ഇത് അച്ഛനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ രചിച്ച വരികളാണ് അരുത് മോളെ അരുത് അച്ഛനെങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറയരുത് ഏ എന്താണച്ചാ പണ്ട് ഈ അച്ഛന്റെ കൂടെ നിന്ന് പുകഴ്ത്തിയവരെല്ലാം ഇന്ന് അച്ഛനെ പൂഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാളൊരിക്കൽ സമയവും സാഹചര്യവും ഒത്തുവന്നാൽ നീയും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു അച്ചാ ഈ മകൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ അച്ഛനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനും മോളും ഇവിടെ ഡുവറ്റും പാടി നിന്നോ ബാക്കിയുള്ളവന്റെ മൂട്ടിൽ ഇവിടെ തീ പിടിച്ച് നിക്ക നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു തീ ഉള്ളവർത്തുണ്ട് മൂട് വയ്ക്കാൻ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരച്ഛനാണ് ഞാൻ നന്മ അച്ഛൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ചേട്ടാ അച്ഛൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തുള്ളൂ ഓഹോ അതാരാണ് അച്ഛൻ തന്നെ അച്ഛന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കയ്യിലിരിപ്പ് കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആൾക്കാരുടെ മുഖത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല മോനെ അതിനാണ് ഹെൽമെറ്റ് കർശനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ വാങ്ങി തലയിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അത് അച്ഛൻ തന്നെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഭംഗി ചേട്ടാ അച്ഛനോട് അങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കരുത് ചേട്ടൻ അറിയോ രാഷ്ട്രീയമാകുന്ന മരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആർക്കും പറിക്കാനാവാത്ത കൊമ്പിൽ നിന്നും കെ പി സി സിയും കെ ടി ഡി സിയും പറിച്ച് നമുക്ക് കളിക്കാൻ തന്ന അച്ഛനോടാണോ ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ ഈ പരസ്യ പ്രസ്താവന അവൻ പറയട്ടെ മോളെ അവൻ പറയട്ടെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ കൈ വളരുന്നുണ്ടോ കാല് വളരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി കണ്ണിൽ പാമോല ഒഴിച്ച് കാത്തിരുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് ഇതിനിടയിൽ പാർട്ടിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞില്ല മോളെ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞില്ല അച്ഛനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഈ കെ പി സി സി എന്നെ വിട്ടുപോകുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ പേടി ഒരിക്കലുമില്ല അച്ഛൻ മനസ്സറിഞ്ഞ ആരുടെയെങ്കിലും തോളത്ത് എന്തെങ്കിലും കയറ്റി വെച്ചാൽ അത് അവനെയും കൊണ്ടേ പോകൂ അച്ഛൻ ഒരു കാര്യത്തിലേ വിഷമമുള്ളൂ എന്താണ് അച്ഛാ എനിക്കൊരു മകൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി നമ്മളെ വിട്ടു പോവില്ലായിരുന്നു അച്ഛാ കാറ്റ് നമുക്ക് പോ എതിരാണ് ഏത് സമയത്തും മുങ്ങി താഴാവുന്ന ഒരു ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിലാണ് അച്ഛാ നമ്മുടെ യാത്ര മോളെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട വളരെ പൈശാചികവും മൃഗീയമായ മഞ്ഞുമലകളെപ്പോലും തകർത്ത് കളയുന്ന ഒരു ഫോർമുല അച്ഛന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് മുകളിൽ ഒരു ഹൈക്കമാൻഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അച്ഛൻ മറക്കണ്ട ഹൈക്കമാൻഡ് എന്നടാ ഈ ഹൈക്കമാൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തലവേദന അയാളാണ് ആ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ അയ്യോ തലവേദന എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അച്ഛനകത്ത് പോയി ടി വി കണ്ടു കിടക്കും അച്ഛാ ഏതോ ഒരു പിച്ചക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നി അത് പിച്ചക്കാരനല്ല ഏതോ ഒരു അയ്ക്കാരനാ കേട്ടില്ലേ അയ്യാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അയ്യാളുടെ കടന്നു വരാൻ പറയൂ അയ്യാ വണക്കോ ആരാ മനസ്സിലായില്ല അച്ഛന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് വിട്ട മുതലിയാർ നേരത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഗുരുവായൂരപ്പാ ഇയാളിതുവരെ പോയില്ലേ എപ്പടി പോകും അയ്യാ ഞാൻ വന്ന് പട്ടി സന്തക്ക് വന്ന പോലെ ആയിട്ട് ഇന്റെ ഇടത്തില് ചർച്ചക്ക് വന്ന് വന്ന് എന്നുടെ കാലിലെ ചെറുപ്പെല്ലാം എത്തേഞ്ചു പോച്ചയ്യാ എന്നാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ
இப்போ போயால் அஞ்சிரே ட்ரெயின் பிடிக்க ஐயா ட்ரெயின் வந்து அரை மணிக்கூறு லேட்டு அதுக்குள்ளே இந்த சமயம் நமக்கு சர்ச்சை பண்ணி பண்ணி ஏதாவது மனசு மாற்றிருந்தா எனக்கு சந்தோஷம் எடு மொயிலேரே ஐயா தான் ஐயான்னு ஏன் சம்மதிச்சு பண்டிகான் ஹைக்கமாண்டில் கேரி இறங்கி நடக்கிற சமயத்து தான் மட்டாசில் கோடம்பக்கத்து குழியாட்சி கழிச்சு நடக்கியாயிருந்து சார் அது வந்து பழைய கதை என்ன சார் இது குளிராசி காவடி ஜாவல்ட்டெல்லாம் சொல்லி என்ன ஞாபகப்படுத்துறது சார் நான் மாடத்துக்கிட்ட என்ன போய் சொல்லணும் சையா அவரோடு போய் பணி நோக்க மறியும் என்ன பணி நோக்கானா அவர் என்ன விளையாட்டு பொம்மையா சார் அவரு வந்து ஹைகமாண்ட் பொம்மை உங்களுடைய காலு பிடிச்சி புள்ள குட்டி மாதிரி நான் பேசுறேன் சார் சார் வந்து சாருடைய கையில் இருக்கும் திமிரு கோபம் கலாட்டே அசூய குசும்பு குன்னாய்மை பாறை இதெல்லாம் மனசு தூக்கி எரிஞ்சு நீங்க நல்ல புள்ள குட்டியாய் நல்லபடி நடக்கணும் சார் அது எல்லாருக்கும் ஆக்ரகம் சார் நான் கால் எடுத்து கும்பிடுறேன் நீங்க <laughs> 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 அதிலுள்ள <laughs> 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 എൻ്റെ മക്കൾ ആലോചിക്ക് ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ ചേട്ടാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അച്ഛനോട് നന്ദികേട് കാട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മക്കളായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥം നീ വിഷമിക്കണ്ട അതിനൊരു വഴി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ ചേട്ടാ ആ വഴി പണ്ട് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പോയപ്പോൾ ഹരിദ്വാരം വരെ ഒന്ന് പോയി അവിടെ വെച്ച് ഞാനൊരു ദിവ്യനെ കണ്ടുമുട്ടി അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു ജപിച്ച ഭസ്മം ഞാൻ വാങ്ങി ഈ ഭസ്മം പാലിൽ കലക്കി കൊടുത്താൽ ആര് കുടിക്കുന്നു അയാൾക്ക് ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കും ഈ ഭസ്മം വെച്ച് നമുക്ക് ഈ അവസരം മുതലെടുക്കണം മുഖ്യനിപ്പോ ഇവിടെ എത്തും നീ റെഡി ആയിരുന്നോളൂ நீங்களும் விசாரிக்கிறது നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ എൻ്റെ സംസ്കാരം അനുവദിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അല്ല അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അച്ഛന് വയസ്സും പ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവമാണെന്ന് കരുതിയാ മതി അല്ല അല്ല ഇത് അതല്ല ഇത് വലിയ ആളാകാൻ വേണ്ടി കൊച്ചു കുട്ടി കളിക്കാണ് ഏ അതൊന്നുമല്ല അച്ഛന് ഐക്യം വേണോ എന്ന് തന്നെയാണ് നിർബന്ധം കേട്ടിട്ടില്ലേ എപ്പോഴും അച്ഛൻ ഐക്യം വേണോ ഐക്യം വേണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും ആദ്യം കേട്ടപ്പോ ഐക്യം വേണം ഐക്യം വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതിയത് പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഐക്യം വേണം ഐക്യം വേണമെന്നല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഐക്യം വേണം ഐക്യം വേണമെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് അതെനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി അല്ല അങ്കിളിത് എപ്പോ വന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആർക്ക് എന്റെ തന്തയ്ക്ക് അയ്യോ അല്ല ഞാൻ ഫോണിലൂടെ അങ്കിളിനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാ അങ്കിൾ ഈ പാല് കുടിക്കേ അങ്കിൾ ക്ഷീണിച്ചു വന്നിരിക്കുക അങ്കിളിന് മറ്റേ ഹോർലിക്സ് ശരിക്കും ഇട്ട് കലക്കി വൃത്തിയാക്കിയല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ അങ്കിളിന്റെ സകല ക്ഷീണവും ഇത് കുടിക്കുമ്പോ മാറും എന്ത് ഇത് റാംജി റാവ് സ്പീക്കിംഗിലെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആരാ പാട്ട് വെച്ചേക്കണത് 
പാട്ടോ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ആര് വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്കിൾ നേരപ്പോ തോന്നുന്നതായിരിക്കും അങ്കിൾ പാല് കുടിക്ക് പിന്നെ ആ പാട്ട് കേക്കണ് നിങ്ങൾ കേക്കില്ലേ ഓ അങ്കിൾ ഇങ്ങനെ പിച്ചും പേയും പറയാതെ ആ പാൽ അങ്ങോട്ട് കുടിക്ക് എങ്ക ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഈ പാല് പപ്പി കുട്ടി എന്നെ കുടിക്ക് അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ട അങ്കിൾ ഇവിടുത്തെ ഗസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്കിൾ തന്നെ കുടിക്കണം എന്നാ ഇന്ന മോൻ കുടിക്ക് അയ്യോ എനിക്ക് പാല് വേണ്ട ഇന്ന് സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ഈ പാല് കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സർക്കാർ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ അവധി കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ചെരുക്കരുത് എന്ത് പറ്റി അല്ല ഇതാര് എന്റെ അരിമ ശിഷ്യൻ അന്തപ്പോലല്ലേ താനിത് എപ്പ വന്നോ അങ്ങത് എവിടെയായിരുന്നു ഈടായിട്ട് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം കിടന്നപ്പോ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ക്ഷീണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ഈ പാൽ അങ്ങോട്ട് കൈയോടെ കുടിച്ചു ആ ക്ഷീണം അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും കാർന്നൊരുതേ കിടന്ന് ഉറഞ്ഞ തുള്ളുണ്ടല്ലേ ഇതെന്ത് പറ്റി പറ്റിയത് ഏതായാലും പറ്റിയില്ലേ ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം കാർന്നൊരു പിന്നെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളി വരണ്ടല്ല എന്റെ കർത്താവ് ഇതെന്തായി കാണുന്നത് മക്കളെ ഇത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചാ മതി അവിടുത്തെ ഫോൺ കേടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല മക്കളെ ചൂട് മാറ്റി ചവിട്ടാൻ സമയം സമാഗതമായി കഴിഞ്ഞു മോളെ പപ്പിക്കുട്ടി ഈ അരിവാൾ നിനക്കിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അച്ഛ എനിക്കൊന്നുമില്ല ഈ ചുറ്റിക നിനക്കിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അച്ഛനോ ഞാൻ നക്ഷത്രോണ്ണി ഇരുന്നോളാം ഞാൻ ലീഡർ കരിഞ്ചി അല്ല സഖാവ് കരിഞ്ചി ആയിരിക്കും ലാൽ സലാം ലാൽ സലാം